Moin Moin, herzlich willkommen. Wir sind hier bei der Strampe Agrar GbR. Wir bewirtschaften rein viellosen Ackerbaubetrieb nach Biolandrichtlinien und machen heute das Cut and Carry Verfahren. Das heißt, wir schneiden hier Kleegras und bringen es auf einer Fläche aus. Cut and Carry, zu Deutsch schneiden und abtragen. Im Ökoanbau haben wir den Vorteil mit einer sehr weiten Fruchtfolge, mit verschiedenen Fruchtfolgegliedern. Da haben wir zum Beispiel bei unserem Betrieb Körnermais, Getreide, Süßkartoffeln, Leguminosen und auch hier die Futterleguminosen. So haben wir immer ganz unterschiedliche Vegetationsabläufe. Und so ist auch der Vorteil für dieses Prinzip Cut and Carry. Da wir beim Kleegras im Jahr teilweise vier bis fünf Schnitte haben, können wir so immer gewisse Kulturen mit dem Dünger von dem Kleegras versorgen. Hier haben wir unser Kleegras. Das ist jetzt wieder nach dem letzten Schnitt sechs, sieben Wochen lang gewachsen. Hat sich dann noch bis zur Blüte ausgebildet mit dem Rotklee. Und das schneiden wir jetzt und tragen den Aufschnitt auf eine andere Fläche aus. Bei der Düngeplanung muss man das ungefähr so vorsehen, im Verhältnis 2 zu 1. Das bedeutet, die Kleegrasfläche 2 Hektar und zum Beispiel unsere Nehmerfläche 1 Hektar. Vor dieser ganzen Maßnahme Cut and Carry müssen wir natürlich auch das Kleegras beproben. Da haben wir hier den Aufwuchs geschnitten und analysiert und haben hier ungefähr 3,8 Kilo N pro Tonne. Hier sieht man deutlich, beim reinen Mähen sind die Halme vom Klee und auch vom Gras dazwischen noch sehr lang und sehr flexibel. Wenn wir dieses so auf unserem Nehmerfeld ausbringen würden, hätten wir Probleme bei der Einarbeitung. Deswegen kommt noch der Feldhäcksler, welcher diese ganze Masse noch mal mehr knickt, zerkleinert und so dann ein ganz feines Rohmaterial wird was wir gut und leicht auf der Nehmerfläche einarbeiten können und was dann natürlich auch für die Bakterien wesentlich leichter zu verdauen ist und dann in den Boden eingearbeitet wird.
Natürlich kommt die Frage auf, warum betreiben wir diesen großen Aufwand? Wir sind ein Biobetrieb nach Biolandrichtlinien und haben da schon starke Einschränkungen, welche Dünger wir verwenden dürfen und vor allen Dingen, wie viel wir verwenden dürfen. Wir haben auch eine Zukaufsgrenze von 40 Kilo N pro Hektar pro Jahr. Und dieser selbst generierte Dünger, der fällt natürlich nicht in die Zukaufsgrenze mit rein. Das grundlegende Prinzip ist wirklich, wir schließen unseren Betriebskreislauf. In unserer Gegend gibt es sehr wenige Viehbetriebe, eher reine, viellose Ackerbaubetriebe. Und wir müssen es schaffen, unseren eigenen Dünger im eigenen Betrieb zu produzieren und auf die anderen Felder auszubringen. Das können wir mit diesem Prinzip Cut and Carry sehr gut erreichen. Beim Kleegras merkt man schon, es ist auch noch gut feucht und natürlich sehr klein geschnitten. Vor allen Dingen bei dieser Sonne gerade besteht die Gefahr, dass wir sehr viele Stickstoffverluste durch Veratmung haben. Und deswegen arbeiten wir dieses feine Grüngut sofort zeitig ein mit dem Grubber. Natürlich muss man beim Kleegras darauf achten, von der Geberfläche her, dass da keine Pflanzen wirklich so weit entwickelt waren, dass sich da Samen fest ausbilden konnten. Ansonsten werden wir diese als Begleitkulturen wieder hier auf unserem Feld ausbringen. Das wollen wir natürlich nicht, weil wir den Unkrautdruck möglichst gering halten wollen. Man sieht hier, durch den Häcksler wurde das Kleegras sehr, sehr fein und kann so gut durch Regenwürmer und Bakterien im Boden zersetzt werden und aufgenommen werden. So sieht es jetzt aus, wenn das Kleegras auf der Fläche ausgestreut wurde. Die Vorfrucht war hier Wintergerste. Das heißt, das Feld wurde auch früh geräumt. Dann konnten wir einen Stoppelsturz machen, um das Ausfallgetreide zum Auflaufen zu bringen. Und jetzt vor dem nächsten Grubberstrich haben wir im Prinzip diesen Dünger aufgebracht und die Folgefrucht wird Winterhafer sein. Man kann hier sehr gut sehen, wie fein das Kleegras jetzt durch den Häcksler geschnitten wurde und auch wirklich, was das für eine Auflage ist und wie viel organische Masse wir hier in unserem Boden wieder reinbringen.
Wir produzieren unseren eigenen Dünger und können den zu anderen Kulturen entsprechend nach dem Düngebedarf ausbringen. Man kann hier auch den Unterschied sehen, wenn wir hier jetzt einmal auf der unbearbeiteten Fläche einstechen, dann sehen wir hier den Boden, noch ein paar Feinwurzeln von der Vorfrucht, ein paar Strohanteile, die schon eingearbeitet wurden, aber ansonsten ist hier relativ wenig organische Masse vorhanden. Hier haben wir jetzt die Fläche, wo wir das Kleegras gestreut haben, mit 10 Tonnen auf dem Hektar Aufwandmenge. Das Ganze auch schon eingegrubbert haben mit einem Vipro-Grubber und so das Ganze etwas mehr in der Erde untergemischt haben, damit wir keine Veratmungsverluste mehr haben vom Kleegras. Hier können wir jetzt einmal in den Boden einstechen und sehen dann hier auch deutlich, wo das Kleegras noch ist. Es ist mit Erde vermischt. Leicht in, in drei, vier Zentimeter hier oben eingearbeitet und ist so für die ganzen Bodenlebewesen verfügbar und kann dementsprechend im Boden abgebaut werden und für die Folgekultur als Nährstoffe verfügbar gemacht werden. Das ist das Verfahren Cut and Carry. Besonders etabliert hat es sich im Ökolandbau, weil bei uns die Nährstoffe immer knapp sind, welche Nährstoffe wir einsetzen können. Und hier haben wir einfach organischen Bio-Dünger, den wir selber produzieren. Das heißt auch selber einen Blick haben, was da drin ist für Gehalte und können hier ihn direkt bei uns in der Umgebung wieder ausbringen. Man muss darauf achten, dass die Samen vom Klee sich noch nicht ausbilden und dadurch im Prinzip wieder reif sind. Weil ansonsten würden wir durch dieses Verfahren die Samen, Kleesamen auf dem anderen Feld, auf dem Nehmerfeld verteilen und so einen stärkeren Unkrautdruck erzeugen. Das hier ist die Fläche mit dem Kleegras, welches bei uns zwei Jahre auf der Fläche verbleibt. Und man sieht jetzt schon, wir haben circa ein Jahr lang das Kleegras auf dieser Fläche dreimal geschnitten und was hier schon für ein Feinwurzelwerk sich gebildet hat durch das Kleegras.
Klee ist eine Leguinose und zieht Stickstoff aus der Luft in den Boden, wo er dort in Knöllchenbakterien gespeichert wird. Das hat für uns natürlich den erheblichen Vorteil, dass wir ohne Dünger auszubringen hier Stickstoff auf dieser Fläche erhalten. Zudem ist dieses Kleegras natürlich auch mit vielen Rohfasern verbunden. Es wird viel Biomasse gebildet, wodurch wir einfach auch nochmal durch diesen Aufschnitt einen Dünger bekommen auf der Fläche, wenn er denn hier verrottet. Wenn wir hier auf dieser Kleegrasfläche das, den Aufwuchs einfach nur mulchen würden und hier belassen würden, würde das natürlich etwas feiner sein, aber es wäre unglaublich viel Biomasse, was denn hier drauf verbleibt und unsere kleinen Kleegrastriebe, die hier unten wieder schon hervor erscheinen, unglaublich unterdrücken würde. Da wir diesen ganzen Aufschnitt wegfahren und auf einem anderen Feld verteilen, haben wir einen deutlichen stärkeren Lichteinzug hier in das Feld, auf die Triebe und so einen wesentlichen schnelleren Austrieb wieder der Kleegraspflanzen.